ആണുങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഗ്ലാൻഡാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി ഇത് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുക്ലത്തിൻ്റെ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം വരുന്ന ലിക്വിഡ് കണ്ടൻറ്റ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് ഉൽപാദനം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സെക്സ് ഓർഗനായിട്ട് കരുതാം കാരണം ഈ ഉണ്ടാവുന്ന ബീജം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സെക്രീഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അത് ഈ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹോർമോൺ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വളരാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് ഈ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വളരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏത് ഭാഗമാണ് വളരുന്നതെന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നടുക്കത്തെ ഭാഗം മൂത്രനാളിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗമാണ് വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൂത്ര തടസ്സം ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂത്ര തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലവർക്ക് ഈ മൂത്ര തടസ്സം ഈ ഉണ്ടാവുന്നു സിംറ്റംസ് കൂടുതലായിട്ട് അത് അവരുടെ ജീവിതശൈലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ജീവിതശൈലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിംറ്റംസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ തടസ്സത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് മാറുകയും അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും സിംറ്റംസ് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറും ഈ ഇതിപ്പം ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ഗ്രോത്ത് കാരണം കൊണ്ടുള്ള മൂത്ര തടസ്സത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതാണ് വളരെ കോമണായിട്ട് പക്ഷെ വളരെ റെയറായിട്ട് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്ക് വളർച്ച ക്യാൻസർ കാരണം കൊണ്ട് വരാം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെളിയിൽ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിനെയും കാട്ടും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു വളരെ അൺകോമൺ ആണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ എങ്കിലും പ്രായം അമ്പതിന് ശേഷമുള്ള ആൾക്കാർ മൂത്ര തടസ്സമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഡോ യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ യൂറോളജിസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു പി എസ് എ എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുമാണ് ഇത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ആണോ അതോ സാധാരണ ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ഗ്രോത്ത് കാരണമാണോ ഈ മൂവി സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്റ്റ് നമുക്ക് സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ബയോപ്സി എടുക്കണം അതൊരു യൂറോളജിസ്റ്റ് ഒരു ബയോപ്സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്റ്റേജ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ബയോപ്സി എടുത്തതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ തീവ്രത ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ട്രീറ്റ് പേഷ്യൻ്റെ ജനറൽ കണ്ടീഷൻ വയസ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിസിലായിട്ടാണ് എന്ത് തരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന് കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റിലെ വേറൊരു തരം പ്രോബ്ലമാണ് പ്രോസ്റ്റൈറ്റിസ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് അവയവങ്ങളിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ മാതിരി പ്രോസ്റ്റേറ്റിനും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അത് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് അവർക്ക് ഇത് യൂഷ്വലി സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കല്ലിരുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് തടസ്സമുണ്ടായിട്ടോ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ അവർ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തരിപ്പായിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും നമ്മൾ യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും തൊടുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ല ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷന് ഒരു വരുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ സാധാരണ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നേരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കേണ്ടി വരാം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ പൂർണ്ണമായും മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ ആണുങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവയവമാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി അത് മൂത്രസഞ്ചിയുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് മൂത്രനാലിയിൽ ചുറ്റുമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു 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 ബദാമിൻ്റെ
പണ്ട് ഒഴിക്കുന്ന സ്പീഡിൽ മൂത്രം വരാതിരിക്കുക ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംതൃപ്തിക്കുറവ് വീണ്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നൽ രാത്രി ഉറക്കമില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് എണീക്കേണ്ടി വരുന്നു മൂത്രം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കോമണസ്റ്റായിട്ട് മൂത്ര തടസ്സത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് പിന്നെ ഈ സിംറ്റംസ് കാരണം മൂത്രം കെട്ടി നിന്ന് മൂത്രത്തിൽ ഇൻ പഴുപ്പിൻ്റെ അസുഖം വരാം മൂത്രത്തിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം കാണാം പിന്നെ മൂത്രം കെട്ടി നിന്ന് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാം മൂത്രസഞ്ചിയിൽ അതുമാത്രമല്ല കുറേ കാലമായിട്ട് മൂത്രം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അവർ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാഡറിൻ്റെ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് തകരാർ വരാം അതുമാത്രമല്ല ഈ ഈ പ്ര മൂത്രസഞ്ചിയിൽ പ്രഷർ മൂത്രം കെട്ടി നിന്നിട്ടുള്ള പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് അത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാനും കിഡ്നി ഫെയിലിയർ വരാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രായം ഒരമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം വരുന്ന ഈ സിംറ്റംസ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് യൂറോളജിസ്റ്റ് പരിശോധന നടത്തി പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് വലിപ്പം എത്രയുണ്ടെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ട ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു സ്കാൻ എടുക്കുക വേറെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പി എസ് എ കിഡ്നി പ്രവർത്തനം നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ സിംറ്റംസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം പേഷ്യൻസിനും ഈ ഉണ്ടാവുന്ന സിംറ്റംസ് ഭേദമാവാനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് ഈ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും മൂത്ര തടസ്സം മാറാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത വരുക ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മൂത്ര തടസ്സത്തിന് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സർജറി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേരാണ് ടി യു ആർ പി ഒരു ട്രാൻസ് യുറിയത്തൽ റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് അത് ഒരു കീഹോൾ സോറി അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറിയാണ് മൂത്രനാളി കൂടെ നമ്മൾ ക്യാമറ പാസ് ചെയ്ത് ഈ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിനെ കറണ്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ആ മൂത്രനാളി വലുതാക്കി തടസ്സം നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് ടി യു ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലേസർ വെച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്തായാലും ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡിനെ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് മൂത്ര തടസ്സം മാറ്റാനുള്ള ചികിത്സയാണ് 